Assalamualaikum. Ami Shahin Ahmad. Apna desham ne aajke hajir hoye chhi. Tatho joga jo project tir bivino tutorial niye. Amader aajke jee topic tar naam shera hoyche number system and digital device. To tatho project tir bivino bishayon modhe amra sadhon to jara sadhon student ra jara achi. Tadher onik ghone samosa feel kori amra. Dekha jee jamar boy pay. Shabje potom jee bapar shera hoyche amader mone modhe ekka boy dhukiya dawa hai jee ei subject ra shalone kothin. Ebang ei subject ra amra paar bola. ये भय टाइप कारण है मोलो तो आमदें देशे विभिन्न परीक्षाते तो तो जो जो कुछ जितने विषय में दे औकृत वर्जन परिमाण अनेक बेशी तो आमी चेष्टा कर बोलूँ शाल आपने देरे भय टाइप थे के आपने देरे के भय टाइप आपने देरे मुंह थे के दूर कर दावर जोन्ना तो आम्रा साधारण तो चेष्टा कर बोलूँ आमला नाम सुने बुस्ते बर्ती सी जा शोले नंबर सिस्टम मनोच है नंबर संबंधी हो कोनेक्टर सिस्टम संबंध के खनाल चुना गरा हुई है सो इधर जिस बांग्ला कोरी शेरों से शंखा बोध दी शंखा बोध दी जिस आमला एक तो पिछोने दी के जाए जिस शंखा बोध दी जिनिस्टा की बस शंखा बोध दी जिनिस्टा की भावे आमद रखना एवं ये जिनिस्टा और एकदम आधी कल थे कि शुरू हुए थे जबकि मानुष गुहाय बस बस करते तो अपन तारा शिकार कर रहे जनों सब समय तादेते कोई टा शिकार कोर्से शेठा हिसाब रखा जनों तारा दियाले मुझे दाग के डरते हैं अमर मुट्ठा मुनी शब्द जाने बेपर गुलो तो शेखांत के शादों तो गणना करार जे बेपर टा हायरोग्लिफिक्स मूल्य तो चिलो विभिन्न दौरों में चित्रों, छोबी, एगुलर माध्यम में तोहन कर जुगर मानुषेरा तारा तादर्श गणना गुरर हिसाब रखतो। परोपोती ते बेबलिने शब्दार मुद्दे देखा जाए तारा शायद भी ती के एक टा शंका पोती ती प्रचलन करे। किन्तु ये शंका पोती ती गुलो मानुषेर प्रोजेनर तागी हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम बोलते हैं एक टा नंबर सिस्टम में पहुंचने शुरू है एवं ये नंबर सिस्टम डर कार्यों करने शुरू है चामदे भारतों को मदद स्थित है अंदर भारतों को मदद शेयर बनो शरा हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम में माध्यम है तादर गणना का जुगला कर दो जहेतो अरबियन बोनी करा आमादेर भारत को हमारे देशे लोग देश आते विभिन्न धारण में व्यवसाय बने जो करतो ये जो नो ये अरबियन बोनी करा आमादेर भारत को हमारे देशे लोग देर का से ये नंबर सिस्टम का सीखे एवं अष्टम शोध के आल खारिज में नामे एक जो मुस्लिम गणित बीत शे तार एक तो बोई थे जो ऑन हिंदूरा तो नंबर सिस्टम आश्चर्य अनेक धारों ने रचे, आम्रा जे नंबर सिस्टम ना व्यवहार करे ऐडा चारों आरो अनेक धारों ने नंबर सिस्टम आचे, इन्दु शेगुलों ते जावर आगे, आम्रा नंबर सिस्टम में एकदम मोलिक व्यापर गुलों ने किचुकुन आलोचना बोल बो, नंबर सिस्टम में मोलिक जे व्यापर गुला शेरों से न अर्थात आपने कौन-कौन एक टपोतिक बाकी कौन-कौन एक आंकर मध्य में बाकी कौन-कौन एक चीन हर मध्य में जबकि कौन-कौन एक चीन पौड़ी में निर्धारण कर बन शेडा के बाला है उसे शंका आपने जो दिल्ली की तो भावे आंसर उत्तर टा लिखते चान धन आपना पौड़ी कर मध्य आश्वासन शंका काके बोले आपने उत्तर टा ल तो ये पोतिक गुला की, ये पोतिक गुला के बाला है वो चे ऑंको। दूरन जिदी आमी ये खाने एक शंखा लिखी, पोतिश, पोतिश होते हैं एक शंखा। एवं पोतिश शंखा टा गठन करते के लिए, आमदे दुई टा चीन हर बाबर करते हैं। दुई एक टा चीन हो, पाँच एक टा चीन हो। ये चीन हो गुला के बाला है वो चे ऑंको। ये रुक ताहोले ये एक टा ऑंको एवं एक टा शंखा हो। अब अब अमजुदे ये खाने छत्तस लिखी ताहोले खाने दुई टा ऑंको किंतु एक टा शंखा। आशा करूँ ये बात अपना रबूस्ते बेरेचन। 
আচ্ছা তো নাম্বার সংখ্যা পদ্ধতির সংখ্যাটা কি হয় সংখ্যা পদ্ধতি হচ্ছে যেই পদ্ধতিতে আমরা একটা সংখ্যা ব্যবহার করি সেটাকে বলা হয় হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতি আমি আবার বলছি যে পদ্ধতিতে আমরা একটা সংখ্যা ব্যবহার করি সেটাকে বলা হয় হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতি বিভিন্ন সংখ্যার আলোকে সংখ্যা পদ্ধতিও বিভিন্ন ধরনের সাধারণত আমরা সংখ্যা পদ্ধতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করতে পারি একটা হচ্ছে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি আর একটা হচ্ছে নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম এবং নন পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম পজিশনাল নাম্বার সিস্টেমটা কি যে নাম্বার সিস্টেমের মধ্যে সাধারণত প্রতিটা অঙ্কের একটা স্থানীয় মান থাকে সেটাকে বলা হয়েছে পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম আর যেই নাম্বার সিস্টেমের মধ্যে অঙ্কগুলোর কোনো স্থানীয় মান থাকে না সেটাকে বলা হয় নন পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম ব্যাপারটা খুবই সহজ কিন্তু যখন আমাদের সৃজনশীল কোশ্চেনগুলোতে এই ব্যাপারগুলো আসে তখন এত সহজভাবে আসে না তখন তারা বলে যে একটা সংখ্যা পদ্ধতি নাম দিয়ে বলে যে এটা যে একটা পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি তার কয়েকটা বৈশিষ্ট্য লিখো বা এটা যে একটা নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি তার কারণগুলো লিখো সো এখন আমরা ব্যাপারটা একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করব আসলে পজিশনাল এবং নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির মধ্যে মূল বৈশিষ্ট্যগুলো বা মূল পার্থক্যগুলো কোথায় যদি একটা সংখ্যা পদ্ধতিকে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি হতে হয় তাহলে এটার তিনটা বৈশিষ্ট্য দরকার আছে একটা হচ্ছে এই সংখ্যা পদ্ধতির প্রতিটা অঙ্কের নিজস্ব মান থাকতে হবে ধরুন আমি যদি বলি যে ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি যে আমরা যে সংখ্যা পদ্ধতিটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে একটা পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি কেন ধরুন আমি যদি লিখি একশো পঁচিশ এখানে পাঁচের একটা নির্দিষ্ট মান আছে পাঁচ একটা আলাদা একটা অঙ্ক এটা নিজস্ব একটা মান আছে দুইয়ের একটা নিজস্ব মান আছে একের একটা নিজস্ব মান আছে এটা গেল হচ্ছে এক নম্বর বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির প্রত্যেকটা অঙ্কের নিজস্ব মান থাকবে তাহলে আমরা এখানে লিখে ফেলি এক নম্বর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিজস্ব মান থাকবে প্রতিটা অঙ্কের নিজস্ব মান থাকবে দুই নম্বর হচ্ছে এখানকার অঙ্কগুলোর প্রত্যেকটার স্থানীয় মান থাকবে অর্থাৎ আমি যদি বলি পাঁচ পাঁচের স্থানীয় মান হচ্ছে এটা একটা একক একক স্থানীয় মান হ্যাঁ আবার যদি আমি বলি দুই তাহলে দুই হচ্ছে এক দশক স্থানীয় মান আমি যদি একের কথা বলি তাহলে এক হচ্ছে শতক স্থানীয় মান আমরা এটা জানি আমরা সামনে ছোটোবেলায় পড়েছিলাম এইভাবে পাঁচ গুণন এক পাঁচ দুই গুণন দশ বিশ এক গুণন একশো যদি আমরা এখানকার সবগুলো যোগ করি তাহলে হবে হচ্ছে একশো পঁচিশ তার মানে বোঝা গেল যে পজিশনাল নাম্বার সিস্টেমের প্রত্যেকটা অঙ্কের একটা স্থানীয় মান থাকবে তাহলে আমরা লিখে ফেলি এখানে দুই নম্বর হচ্ছে স্থানীয় মান তিন নম্বরে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির অবশ্যই একটা বেস অথবা ভিত্তি থাকবে তাহলে বেস অথবা ভিত্তি জিনিসটা কি বেস হচ্ছে একটা সংখ্যা পদ্ধতিতে মোট যে কয়টা অঙ্ক থাকবে বা মোট যে কয়টা প্রতীক থাকবে তার মোট সংখ্যাকে বলা হয় ওই সংখ্যা পদ্ধতির বেস বা ভিত্তি যেমন দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে আমাদের যে প্রতীকগুলো বা অঙ্কগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে এখানে মোট দশটি প্রতীক আছে তাহলে এখানকার মোট সংখ্যা হচ্ছে দশ তাহলে এই ডেসিমের সংখ্যা পদ্ধতির নাম্বার বেজ হচ্ছে দশ তেমনই আমরা যদি অন্য কোনো নাম্বার সিস্টেম ব্যবহার করি ধরুন একটা নাম্বার সিস্টেমের মধ্যে অঙ্কগুলো হচ্ছে শূন্য থেকে চার পর্যন্ত তাহলে আমাদের এখানে মোট সংখ্যা কত পাঁচ তাহলে সেটার ভিত্তি বা বেজ হবে হচ্ছে পাঁচ যদি এমন হয় কোনো একটা সংখ্যা পদ্ধতিতে অঙ্ক প্রতীকের সংখ্যা হচ্ছে ষোলোটি তাহলে তার বেজ হচ্ছে ষোলো যেমন হেক্সা ডেসিমের সংখ্যা পদ্ধতি এগুলো সম্পর্কে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব তাহলে তিন নম্বর যে বৈশিষ্ট্যটা আমরা পেলাম সেটা হচ্ছে বেস বা ভিত্তি তাহলে একটা সংখ্যা পদ্ধতি যদি পদিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি হয় তাহলে এটার প্রতিটা অঙ্কের নিজস্ব মান থাকবে স্থানীয় মান থাকবে এবং বেস বা ভিত্তি থাকবে আর এটা যদি নন পদিশনাল সংখ্যা হয় তাহলে এটার নিজস্ব মান থাকে কিন্তু স্থানীয় মান এবং বেস বা ভিত্তি থাকে না নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি আমি আবার বলছি নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিতে সংখ্যাগুলোর নিজস্ব মান থাকে কিন্তু স্থানীয় মান অথবা বেজ বা ভিত্তি থাকে না তাহলে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির উদাহরণ তো আমরা দেখলাম যে আমাদের ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতিটা হচ্ছে একটা পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি এবার আসেন যদি আমরা রোমান সংখ্যাগুলো লিখি যেমন রোমান সংখ্যা যদি আমি এক লিখি তাহলে এভাবে লিখবো একটা আই আমি যদি দুই লিখি দুইটা আই ভালো কথা তিন লিখলে তিনটা কিন্তু চার লিখলে আবার আমাদের দুটা অঙ্ক বা দুটা প্রতীকের দরকার হচ্ছে 
আবার আমি যদি পাঁচ লিখি তাহলে এখানে মাত্র একটা প্রতীকের দরকার হচ্ছে তার মানে এগুলোর প্রতিটা নিজস্ব মান আছে কিন্তু এইগুলোর কি নাই কোনো স্থানীয় মান নাই হ্যাঁ এবং এটা কোনো বেজ বা ভিত্তিও নাই যার কারণে এটা একটা নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি এখন যদি আমি আমরা সামারি করি যে নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি কোনগুলো এবং পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি কোনগুলো পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি হচ্ছে আমরা এখন পর্যন্ত যেটা শিখেছি সেটা হচ্ছে ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি একটা পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি আর নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি হচ্ছে যেমন রোমান সংখ্যা হায়োগ্রাফিক্স এগুলো হচ্ছে নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি এবার আসা যাক পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির মধ্যে আমরা সাধারণত চার ধরনের সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করি এই সংখ্যা পদ্ধতিগুলো ডেসিমাল বাইনারি অক্টাল এবং হেক্সা ডেসিমাল এই চার ধরনের সংখ্যা আমরা ব্যবহার করি মূলত আমাদের দৈনন্দিন কাজের জন্য আমরা যে সংখ্যা পদ্ধতিটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে দশ ভিত্তিক সংখ্যা অর্থাৎ ডেসিমাল বাকি যে তিনটা সংখ্যা পদ্ধতি আছে এই তিনটা সংখ্যা পদ্ধতি সাধারণত আমরা কম্পিউটারের বিভিন্ন কাজের জন্য ব্যবহার করি কম্পিউটার তার হিসাব নিকাশের জন্য এই তিন ধরনের সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করে আমরা পর্যায়ক্রমিকভাবে এগুলো জানবো যে কম্পিউটার কেন এই সংখ্যাগুলো ব্যবহার করে এবং কীভাবে সংখ্যাগুলো ব্যবহার করে আচ্ছা ডেসিমেল সম্পর্কে তো মোটামুটি আমরা সবাই জানি এবার আমরা বাইনারি অক্টাল এবং হেক্সা ডেসিমেল এই বাকি যে তিনটা সংখ্যা পদ্ধতি আছে এই সংখ্যা পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা এখন শিখবো আমরা অঙ্কগুলো লিখে ফেলি কোন সংখ্যা পদ্ধতিতে কয়টা অঙ্ক আছে সেটা লিখে ফেলি ডেসিমেল হচ্ছে জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত বাইনারি হচ্ছে শুধুমাত্র জিরো এবং ওয়ান অক্টালে হচ্ছে জিরো ওয়ান টু থ্রি সেভেন পর্যন্ত মোট আটটা আটটা অঙ্ক এবং হেক্সা ডেসিমেল হচ্ছে এফ হেক্সা ডেসিমেলের মোট সংখ্যার পরিমাণ মোট অঙ্কের পরিমাণ হচ্ছে ষোলোটি মানে এখানে নাইন পর্যন্ত ব্যবহার করে তারপরে আমরা আলফাবেট থেকে এ বি সি ডি ই এফ ডিজিটগুলো ব্যবহার করব বা আলফাবেটগুলো ব্যবহার করব আচ্ছা এবার আমরা আপনারা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝে ফেলেছেন যে কোন সংখ্যা পদ্ধতির বেস কত হবে তার মানে এখানে যেহেতু আমাদের মোট সংখ্যা হচ্ছে দশটি তার মানে এটার বেস হচ্ছে মোট অঙ্ক দশটি এই জন্য বেজ হচ্ছে টেন এখানে যেহেতু অঙ্কের হচ্ছে দুইটি তার মানে বেজ হচ্ছে দুই এখানে অঙ্কের পরিমাণ হচ্ছে কয়টি আটটি তো বেজ হচ্ছে আট আর এখানে অঙ্ক হচ্ছে ষোলোটি এই জন্য বেজ হচ্ছে ষোলো আপনাদের মনে হয় একটা কোয়েশ্চেন আসছে যে এগুলো তো বুঝলাম যে ডেসিমেল বাইনারি অক্টাল কিন্তু হেক্সা ডেসিমেল এ বি সি ডি এফ আনার দরকার কি আচ্ছা এটার অ্যান্সারটা হচ্ছে যে আমরা সাধারণত যে প্রতীকগুলোর সাথে পরিচিত সে প্রতীকগুলো হচ্ছে এগুলো শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত সর্বোচ্চ আমাদের মাথায় সর্বোচ্চ প্রতীক যে চিহ্নটা হচ্ছে নয় এখন নয়ের পরবর্তীতে যদি আমাদের অন্য কোনো প্রতীকের দরকার হয় তখন সেখানে আমাদের দরকার হবে হচ্ছে নতুন একটা চিহ্ন সো বিজ্ঞানীরা যখন এখানে হেক্সা ডেসিমের সংখ্যা যখন আবিষ্কার করলেন বা হেক্সা ডেসিমের সংখ্যা যখন ব্যবহার করতে গেলেন তখন এই সমস্যাটা আসলো যে নতুন একটা প্রতীককে কীভাবে আনা যায় তো এই জন্য নতুন প্রতীক না এনে এখানে কম্পিউটারের ব্যবহারের জন্য আলফাবেট থেকে এ বি সি ডি ই এফকে নিয়ে আসা হলো হ্যাঁ তো আমরা এখানে এই যে এ বি সি ডি ই এফ লিখলাম কিন্তু এখানে এ বি সি ডি প্রত্যেকটারই আলাদা আলাদা মান আছে যেমন নয়ের পরে আমরা গুণি কত দশ তখন এর মান হচ্ছে দশ বি এর মান হচ্ছে এগারো সি এর মান হচ্ছে বারো ডি এর মান তেরো ই এর মান চোদ্দ এবং এফ এর মান পনেরো তার মানে আমি এখানে দেখছি এ আসলে এটা এর মাধ্যমে আমি দশকে বুঝিয়েছি বি এর মাধ্যমে এগারো সি এর মাধ্যমে বারো এভাবে এফ এর মাধ্যমে পনেরোকে বোঝানো হয়েছে তাই যেখানে আমি ডেসিমেলে শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত একাধারে একবারে গুনতে পারি সেখানে হেক্সা ডেসিমেলে আমি শূন্য থেকে পনেরো পর্যন্ত গুনতে পারবো আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখন আসি যে এই নাম্বারগুলো যে ডেসিমেলের বাইনারি অক্টান হেক্সা ডেসিমেলের এই নাম্বারগুলো সর্বোচ্চ প্রতীকের পরে পরবর্তীতে যদি আমি আরও লিখতে চাই তখন এগুলো আমরা আসলে কীভাবে লিখবো বলেন বুঝি নেই দেখুন যেমন আমরা যদি এখানে নয়ের পরে লিখতে চাই তাহলে এখানে কী লিখবো দশ মানে ওয়ান জিরো লিখবো দশ কথাটা এখন আমি যদি বাইনারিতে যাই বাইনারিতে তো আমার ওয়ান পর্যন্তই শেষ ওয়ানের পরে আমি কী লিখবো ওয়ানের পরে আমি এখানে লিখবো হচ্ছে ওয়ান জিরো আচ্ছা কীভাবে হলো যেমন আমি ডেসিমেলের মধ্যে আমার সর্বোচ্চ নয় পর্যন্ত লেখার পরে আমাদের আর কোনো প্রতীক না থাকার কারণে আমরা এই প্রতীকগুলোকে আবার ব্যবহার করব কিন্তু সামনে একটা এক বসে তেমনি বাইনারিতেও যখন আমাদের আছেই দুই দুইটা প্রতীক এই জন্য যখন আমাদের সবগুলো প্রতীক ব্যবহার শেষ তখন আমরা কী করবো আবার এই প্রতীকগুলোই ব্যবহার করবো সামনে একটা এক বসিয়ে আমরা ডেসিমেলের কিছু সংখ্যা লিখি তাহলে বাইনারিটা আমরা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবো যেমন ডেসিমেলের মধ্যে যদি আমি এখানে পরে লিখি এক 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 দুই এরকম তিন চার এরপর আমরা আবার কী লিখছি টু জিরো তার মানে আমাদের যে প্রতীকগুলো আছে প্রতীকগুলো সর্বোচ্চ প্রতীকটা ব্যবহার করার পরে যখন আমাদের কাছে আর কোনো প্রতীক না থাকে তখ
তারপর আবার লিখব ওয়ান ওয়ান তারপরে যখন আমরা ওয়ান ওয়ানের পর আবার কোনো কিছু লিখবো তখন আবার ওয়ান জিরো জিরো আমি জানি এই ব্যাপারগুলো আপনাদের কাছে অনেক কষ্টকর মনে হচ্ছে এবং সহজে আপনারা এগুলো বুঝতে পারছেন না যখন আমরা ফার্স্ট এগুলো শিখি তখন আমাদেরও সেম অবস্থাই হয়েছিল এই জন্য আমরা এগুলো অনেকগুলো শর্টকাট নিয়ম বের করে রেখেছি তো এই জিনিসগুলো বাইনারি সংক্রান্ত আলোচনাগুলো আমরা একটু পরে আসছি আসছি আপাতত অক্টাল হেক্সা ডেসিমেল এগুলো সম্পর্কেও আমরা কিছু আলোচনা করে নিই বাইনারি অবশ্যই আমরা খুব শর্টকাট ওয়েতে এবং খুব সুন্দরভাবে এগুলো শিখতে পারবো যদি আমরা ধারাবাহিকভাবে যাই অক্টালেও আমরা সেভেনের পরে কত লিখব যেহেতু আমি এখানে ডেসিমেলে নাইনের পরে আমি আবার ওয়ান জিরো দিয়ে শুরু করছি তেমন এই অক্টালের মধ্যেও আমি সেভেনের পরে এখানে ওয়ান জিরো দিয়ে শুরু করব তার মানে এখানে যখন যেখানে আমার এখানে মান হচ্ছে সেভেনের মান হচ্ছে সেভেন যদি আমি বলি এটা ডেসিমেলে কনভার্ট করি জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এরপর আমরা কত গুনবো এইট গুনবো কিন্তু এইট আমরা লিখবো হচ্ছে ওয়ান জিরো দিয়ে কারণ এইট লেখার মতো কোনো প্রতীক আমাদের কাছে নেই অক্টালে এইট লেখার মতো আলাদা কোনো প্রতীক না থাকার কারণে আমরা যেহেতু সর্বোচ্চ সংখ্যা সর্বোচ্চ প্রতীকটা ব্যবহার হয়ে গেছে এই আমরা আবার ওয়ান থেকে শুরু করলাম তাহলে আমি যদি নাইন লিখি তাহলে কীভাবে লিখবো ওয়ান ওয়ান আমি যদি টেন লিখি তাহলে কি কীভাবে লিখবো ওয়ান টু এভাবে ওয়ান থ্রি হবে ইলেভেন ওয়ান ফোর হবে হচ্ছে টুয়েলভ ওয়ান ফাইভ হবে থার্টিন এভাবে যেতে থাকবে সো অক্টালের মধ্যে সেভেনের পরে নাম্বারগুলো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে যেখানে আমাদের ডেসিমেলে নাইনের পরে চেঞ্জ হয়েছে আচ্ছা এবার আসছেন যে অক্টালে যদি আমরা আরও সামনের দিকে যাই তাহলে এগুলো কীভাবে চেঞ্জ আমি ধরুন আমি ওয়ান দিয়ে এভাবে ওয়ান 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 টু ওয়ান থ্রি ওয়ান ফোর ওয়ান ফাইভ ওয়ান সিক্স ওয়ান সেভেন লিখলাম এরপর কী লিখবো এরপর আমরা হবে লিখতে হবে টু জিরো যেখানে ডেসিমেলে আমরা নাইনটিনের পরে ওয়ান নাইনের পরে টু জিরো লিখতাম এখানে আমরা ওয়ান সেভেনের পরে টু জিরো লিখবো কারণ সেভেনের পরে আমাদের আর কোনো নাম্বার প্রতীক নেই এভাবে আমরা আবার এখানে টু ওয়ান টু 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 থ্রি টু ফোর টু ফাইভ টু সিক্স টু সেভেন এরপর আমরা লিখবো আবার থ্রি জিরো একই রকমভাবে আমরা আবার এখানে থ্রি ওয়ান থ্রি টু থ্রি 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 ফোর থ্রি ফাইভ থ্রি সিক্স থ্রি সেভেন এরপর আমরা লিখবো ফোর জিরো ব্যাপারটা খুবই সংক্ষেপ করে ফেলা হয়েছে আচ্ছা সো এই ধরনের কিছু কোয়েশ্চেন আমাদের এক্সামে প্রতিনিয়তই আসে কিন্তু কোয়েশ্চেনগুলো এত সহজে আসে না আপনাকে কখনোই বলবে না যে ওয়ান সিক্সের পরে সংখ্যাটা কত আপনাকে অবশ্যই কোয়েশ্চেনটা এইভাবে করতে পারে ধরুন আপনাকে বলল ফোর জিরো এর আগের সংখ্যাটি কত আমরা জানি এখানে সর্বোচ্চ সংখ্যা হচ্ছে সেভেন তাহলে ফোরের আগে কত হবে থ্রি আর জিরোর আগে কি হবে সেভেন থার্টি সেভেনের পরেই আমাদের এখানে ফোরটি তার এখানে থার্টি সেভেন মানে থার্টি সেভেন না এবং ফোরটি মানে ফোরটি না থার্টি সেভেন কোনো বলবো থ্রি সেভেন এবং এটাকে বলবো আলাদা আলাদা হবে ফোর জিরো কারণ ফোরটি আর ফোর জিরো এক কথা নয় তেমনই যদি আপনাদেরকে কোয়েশ্চেন করে এরকম যে সিক্সটি সেভেন এর পরের সংখ্যাটি কত অবশ্যই আমরা কি বলবো সেভেনটি বাট যদি আপনাদেরকে বলে সেভেনটি সেভেন এর পরের সংখ্যাটি কত আপনি সেই মাথার মধ্যে চলে আসছে এইটটি কিন্তু খেয়াল করে দেখেন এইটটা আমি কিন্তু কোনো প্রতীক আমাদের অক্টালের মধ্যে নেই নাইনও নেই তাহলে আমরা কি লিখবো আমরা সাধারণত ডেসিমেলে নাইনটি নাইন এরপরে কী লিখি ওয়ান জিরো জিরো কারণ নয় নয়ের পরে আমাদের আর কোনো প্রতীক নেই তেমনই অক্টালের মধ্যেও আমরা সেভেন সেভেন এরপরে লিখবো হচ্ছে ওয়ান জিরো জিরো কারণ সেভেনের পরে আমাদের কাছে আর কোনো প্রতীক নেই আশা করি বুঝতে পেরেছেন অক্টালের ব্যাপারটা আপনাদের এই টিউটোরিয়াল শেষে আপনাদের অক্টাল সংক্রান্ত কিছু হোম টাস আপনাদেরকে দেওয়া হবে আপনারা সেগুলো করে অবশ্যই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের মধ্যে জমা দেবেন কমেন্টের ভিডিও নিচে যে কমেন্ট আছে সেখানে আপনার নাম উল্লেখ করে আপনি সেখানে জমা দেবেন এবার আসছে হচ্ছে হেক্সাডিসিমেল নাম্বার সিস্টেম হেক্সাডিসিমেল নাম্বার সিস্টেমের মধ্যে আমরা জানি অলরেডি জেনেছি যে আমাদের মোট ভেজ হচ্ছে এখানে ষোলো মানে মোট প্রতীকের সংখ্যা হচ্ছে এখানে ষোলোটি শূন্য থেকে এফ পর্যন্ত এখানে আমাদের একটা ব্যাপার সবসময় মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে হেক্সাডেসিমেলে নয়ের পর থেকে দশ শুরু হয় হচ্ছে এ দিয়ে এই জিনিসটা আমরা ভুলে যাই আমার অসংখ্য স্টুডেন্টদের মধ্যে আমি এটা দেখেছি যে তারা নয়ের পরে যে এখানে এ দিয়ে শুরু হয়েছে সেটা তারা ভুলে গেছে এই জন্য তার পরবর্তীতে তাদের যে কোশ্চেন তার সে কোশ্চেনটা সলভ করতে পারে তো আমাদের মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে নয়ের পরে আমাদের যে দশ আমরা লিখবো সেটা হচ্ছে এ এবং এ হচ্ছে এখানে একটা নাম্বার বা এখানে একটা প্রতীক অঙ্ক এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে তো যদি আমরা এখানে এফ এর পরে কোনো কিছু লিখতে চাই দেখুন এখানে এ হচ্ছে একটা প্রতীক বা এখানে এ হচ্ছে একটা নাম্বার সো নাইনের পরে এ মানে হচ্ছে এখানে টেন বি মানে ইলেভেন স
যেমন ডেসিমেলের মধ্যে আমি নাইনের পরে কি লিখেছি ওয়ান জিরো মানে টেন লিখেছি আমরা ওয়ান জিরোর মাধ্যমে তেমন হেক্সা ডেসিমেলের মধ্যে আমরা এফ এর পরে লিখবো হচ্ছে সিক্সটিন সিক্সটিন যদি আমরা লিখি তাহলে সেটা লিখবো হচ্ছে ওয়ান জিরোর মাধ্যমে এখানে ওয়ান জিরো মানে হচ্ছে সিক্সটিন দেন আমি যদি সেভেনটিন লিখি তাহলে সেটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ান সেভেনটিন ওয়ান থ্রি এটা হবে হচ্ছে নাইনটিন ওয়ান ফোর এটা হবে হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান ফাইভ এটা হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান ওয়ান সিক্স এটা হবে হচ্ছে টোয়েন্টি টু ওয়ান সেভেন টোয়েন্টি থ্রি ওয়ান এইট টোয়েন্টি ফোর ওয়ান নাইন টোয়েন্টি ফাইভ এখন কোশ্চেন হচ্ছে এরপর আমরা কি লিখবো ওয়ান নাইন পর্যন্ত লিখেছি ওই যে আমি একটু আগে বলেছিলাম যে নাইনের পরে যে এখানে কি হয় এ হয় যেমন এখানে নাইনের পরে কিছু ছিল না ধরুন এখানে আমি যদি বলি যে ফাইভের পরে কী হয় সিক্স হয় সিক্স এখানে একটা নাম্বার তেমন এখানে নাইনের পরে কী হয় এ হয় তাহলে এখানে ওয়ান নাইনের পরে কী হবে ওয়ান এ তারপর ওয়ান বি ওয়ান সি ওয়ান ডি ওয়ান এ হবে হচ্ছে টোয়েন্টি সিক্স ওয়ান বি হবে হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন ওয়ান সি হবে হচ্ছে টোয়েন্টি এইট ওয়ান ডি হবে হচ্ছে টোয়েন্টি নাইন তেমনই আবার যদি আমি এখানে লিখি ওয়ান ই এটা হবে হচ্ছে থার্টি ওয়ান এফ এটা হবে হচ্ছে থার্টি এখন আমি যদি বলি ওয়ান এফ এর পরে কি হবে সিম্পল আগের মতোই এফ এর পরে আমার নাম্বারটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আবার জিরো হয়ে যাবে আর যেহেতু আমি ওয়ান ব্যবহার করেছি আগে এখন হবে টু টু জিরো তেমন আবার এখান থেকে টু জিরো টু ওয়ান টু টু এভাবে আস্তে আস্তে শুরু হবে সো হেক্সা ডেসিমেলের নাম্বারটা লেখার সিস্টেম হচ্ছে এইরকমই যে আমি এখানে এফ এর পরে যে আমার আবার জিরো থেকে শুরু হবে এবং নাইনের পরে যে এ হবে সেই জিনিসটা আমার মাথায় রাখতে হবে এবার আসি আমরা হেক্সা ডেসিমেলের মাধ্যমে যদি আমরা এখানে কোনো কিছু ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম যদি সলভ করতে যাই যেমন আমাদের পরীক্ষার খাতে অনেক সময় পরীক্ষার কোশ্চেনে এরকম আসে যে একটা নাম্বার দিয়ে দেয় বলে যে এরপরের সংখ্যাটা কত হবে এর আগের সংখ্যাটা কত হবে এরকম এরকম কিছু কোশ্চেন আমরা সলভ করি হ্যাঁ যদি এরকম বলা হয় যে হেক্সা ডেসিমেলে থ্রি জিরো এটা যদি হেক্সা ডেসিমেলে হয় এখানে বেসটা লিখে দিতে হয় যদি একটা হেক্সা হেক্সা ডেসিমেল সংখ্যা হয় তাহলে সিক্সটিন যদি এটা অক্টাল হতো তাহলে এটা হচ্ছে এইট যদি এটা বাইনারি হতো ধরেন আমি ওয়ান জিরো লিখলাম এখানে হবে টু আর যদি হয় এটা ডেসিমেল হতো ধরেন ডেসিমেল আমি সিক্সটি সেভেন লিখলাম এটা হবে টেন মানে বেসটাকে লিখে দিয়ে আমি বোঝাতে পারবো যে এই নাম্বারটা আসলে কোন নাম্বার সিস্টেম ফলো করে লেখা হয়েছে সো হেক্সা ডেসিমেল এটাকে যদি আমি বলি যে এটার পরের সংখ্যাটা কত এটার ঠিক পরের সংখ্যাটা কত থ্রি জিরোর পরে সো আমরা জানি যে থ্রি জিরোর পরে কি হবে অবশ্যই এখানে থ্রি ওয়ান হবে থ্রি জিরোর পরে অবশ্যই এখানে থ্রি ওয়ান হবে বাট যদি বলি থ্রি জিরোর আগের সংখ্যাটি কত তাহলে তাহলে নিশ্চয় মাথার মধ্যে আপনাদের চলে আসছে অবশ্যই টু নাইন কিন্তু খেয়াল করে দেখেন টু নাইন কিন্তু ডেসিমেলে ছিল কিন্তু হেক্সা ডেসিমেলে আমাদের লাস্ট অঙ্কটা ছিল হচ্ছে এফ এফ ছিল হচ্ছে আমাদের লাস্ট অঙ্কটা তাহলে এখানে থ্রি জিরোর আগে হবে হচ্ছে টু এফ আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবার আসেন আর একটু জটিলের দিকে যাই যদি আমরা এরকম দেখি যে হেক্সা ডেসিমেলে নাইন নাইন এরপরে সংখ্যাটা আসলে কত দেখুন নাইন নাইনের পরে কিন্তু আমরা দেখছি যে ডেসিমেলে নাইন নাইনের পরে ওয়ান জিরো জিরো লিখেছি আমরা অক্টালে সেভেন সেভেনের পরে ওয়ান জিরো জিরো লিখেছি হেক্সা ডেসিমেলেটা যখন আমি স্টুডেন্টদেরকে দেওয়া হয় সাধারণত তখন তারা নাইন নাইনের পরে সাধারণত ওয়ান জিরো জিরো বা এরকম কিছু বলে দেয় আসলে নাইন নাইনের পরে কিন্তু আমাদের এখানে একটা সংখ্যা আছে সেটা কি নাইনের পরে আমরা জানি এক্সা ডেসিমেলে নয়ের পরে হচ্ছে এ মানে এ বি সি ডি এগুলো শুরু হয়েছে তারপরে নয় নয় এরপরে কি হবে নয় এ মানে নাইন এ আশা করি বুঝতে পেরেছেন যদি না বুঝে থাকেন তাহলে পাস করে ভিডিওটা আবার একটু রিপিট করে দেখতে পারেন এরপর আমরা দেখি যে আরও কিছু কোয়েশ্চেন অ্যান্সার দেখি যেমন যদি একটু বড় করি ধরুন এ এ এরপর আসলে কি হবে এখানে এ এ দুইটাই কিন্তু নাম্বার তাহলে আমরা জানি এরপরে কি হয় বি তাহলে এখানে হবে হচ্ছে এ এর পরে এ বি যদি এরকম হয় যে ওয়ান ই এরপরে কি হবে অবশ্যই এখানে ওয়ান ওয়ান এফ এরপরে আমরা জানি নাম্বার আছে ওয়ান এফ আচ্ছা যদি এরকম হয় যে এ বি সি এটা কিন্তু হেক্সা ডেসিমেলের একটা নাম্বার এ বি সি এরপরে কি হবে তখন দেখা যায় আমাদের মাথা এলোমেলো হয়ে যায় এ বি সি তিনটা শব্দ তিনটা প্রতীক তিনটা প্রতীকের পরে আসলে কি আসে আমরা সাধারণত যদি এরকম বলি যে ডেসিমেলে একশো বাউন্ন এরপরে কি হবে আমরা অবশ্যই এইটাকে শুধু চেঞ্জ করব একশো তিপ্পান্ন শুধু শেষেরটাকে চেঞ্জ করব তেমনই হেক্সা ডেসিমেলেও শুধু শেষেরটাকে চেঞ্জ করি এ বি সির সি এরপর আমরা কি জানি ডি বাকিগুলো একই থাকবে এ বি ডি 
ব্যাপারগুলো খুবই সহজ শুধু আমাদের একটু মাথা খাটিয়ে দেখতে হবে ব্যাপারগুলো আচ্ছা তারপর আরও কিছু কঠিন ব্যাপারগুলো নিয়ে আসি যেমন আমি যদি বলি এখানে ওয়ান এ নাইন এরপর কি হবে অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা জানি নাইনের পরে কি হয় এই হয় তাহলে এখানে হবে যে ওয়ান এ এ আচ্ছা তারপর যদি আমরা বলি যে নাইন এ নাইন এরপরে কি হবে আমরা জানি শুধু নাইনটা পরিবর্তন হবে নাইন এ এ আচ্ছা যদি এরকম হয় যে আমি বলি যে নাইন এফ এফ এরপরে কি হবে নাইন এফ এফ আমরা দেখেন এখানে সাধারণত নাইন এফ এফ করার আগে আমাদের শুধু এফ এফটাকে একটু বের করে দেখাই শুধু এফ এফ যদি হয় তাহলে আমাদের এখানে হচ্ছে হচ্ছে আমরা জানি যে ডেসিমেলে যেমন শুধু নাইন নাইন হইলে হান্ড্রেড হয় তেমন এখানে এফ এফের পরে কিন্তু আমাদের আর কোনো প্রতীক নেই তেমন এখানে হবে হচ্ছে ওয়ান জিরো জিরো তেমন যদি এটা এরকম হয় নাইন এফ এফ তাহলে কি হবে নাইনের পরে হচ্ছে এ তাহলে এটা হবে হচ্ছে এ জিরো জিরো আশা করি এগুলো বুঝতে একটু সমস্যাই হয় সাধারণত আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যদি না বুঝে থাকেন তাহলে একটু প্রিভিয়াস লেসন থেকে মানে ভিডিওটাকে একটু রিপ্লাই দিয়ে আপনাদেরকে পেশন দিক থেকে আবার একটু দেখতে হবে তাহলে আশা করি বুঝতে পারবেন আমাদের পরীক্ষাতে সাধারণত এই ধরনের কোয়েশনগুলোই বেশি আসে এবং আমরা এই ধরনের কোয়েশনগুলো সলভ করতে পারি না দেখা যায় হেক্সার ইসিমেল অক্টোর সম্পর্কে খুব ভালোই জানি কিন্তু যখন আমাদেরকে এই ধরনের কোয়েশনগুলো দেয় তখন আর আমরা এগুলো করতে পারি না এটা হচ্ছে আমাদের প্র্যাকটিসের অভাব আশা করি এইভাবে আমরা নিজেরাই কিছু সংখ্যা এভাবে বানিয়ে যদি আমরা প্র্যাকটিস করি তাহলে আমাদের কোয়েশনের অ্যান্সারগুলো দেওয়া খুব সুবিধা হবে এটা গেল হচ্ছে হেক্সার ইসিমেল নাম্বার এখন আমরা বলেছিলাম একটু আগে যে আমরা বাইনারিতে সবার শেষে আসবো মানে বাইনারিতে আমরা পরবর্তীতে দেখবো যে বাইনারি কীভাবে শর্টকাট ওয়েতে লেখা যায় তো এখন আমরা দেখবো যে বাইনারিটা আসলে কীভাবে শর্টকাট ওয়েতে দেখা যায় বাইনারিতে আমাদের নাম্বার হচ্ছে দুইটি জিরো এবং ওয়ান তার আগে বাইনার সম্পর্কে কিছু বলে না দরকার আমাদের স্টুডেন্টদেরকে আমরা যখন কোয়েশ্চেন করি যে আমরা বাইনারি সিস্টেমটা কেন ব্যবহার করি সাধারণত আমরা অলরেডি আমরা আপনারা সবাই জানেন যে আমরা কম্পিউটারে সাধারণত বাইনারি সিস্টেম ব্যবহার করি সো কম্পিউটারে বাইনারি সিস্টেমটা কেন ব্যবহার করা হয় আমরা এখানে আরও কিছু নাম্বার সিস্টেম দেখলাম বা ডেসিমেল যেটা আছে সেটা তো আমরা সহজেই বুঝতে পারি তাহলে আমরা তো কম্পিউটার দিয়ে সাধারণত ডেসিমেলেই কাজ করার কথা কেন আমরা বাইনারি ব্যবহার করি এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটা যখন জিজ্ঞেস করা হয় ছাত্রছাত্রীদেরকে তখন তাদের মুখে একটাই অ্যান্সার স্যার কম্পিউটার শুধুমাত্র বাইনারি বুঝতে পারে অন্য কোনো কিছু বুঝে না আচ্ছা ভালো কথা কম্পিউটার যদি বাইনারি বুঝতে পারে তাহলে কম্পিউটার কেন ডেসিমেল বুঝে না বাইনারিতে আমরা জানি শুধুমাত্র জিরো এবং ওয়ান ব্যবহার করা হয় কম্পিউটার যদি শুধু জিরো এবং ওয়ান বুঝতে পারে তাহলে কেন কম্পিউটার টু বুঝতে পারবে না থ্রি বুঝতে পারবে না ফোর বুঝতে পারবে না কম্পিউটার তো এগুলোও বোঝার কথা আসলে সঠিক উত্তরটা হচ্ছে কম্পিউটার আসলে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর কিছুই বুঝে না কম্পিউটার হচ্ছে এটা একটা যন্ত্র একটা মেশিন এবং এই মেশিনটা শুধুমাত্র দুইটা অবস্থা ধরতে পারে একটা হচ্ছে ওর মধ্যে যদি ইলেকট্রিসিটি যায় তাহলে সে বুঝতে পারে যে ইলেকট্রিসিটি আসছে মানে সে সচল হয় এবং যখন ইলেকট্রিসিটি না যায় অফ বন্ধ হয়ে যায় তখন সে বুঝতে পারে ইলেকট্রিসিটি নাই তখন সে আর কোনো কাজ করে না এই দুইটা অবস্থার উপর ভিত্তি করে সাধারণত আমরা এই নাম্বার সিস্টেমটা তৈরি করেছি সেটা হচ্ছে জিরো এবং ওয়ান যখন এটাকে জিরো ধর হয় তার মানে এটাকে ধরা হয় হচ্ছে অফ ধরা হচ্ছে নেগেটিভ ধরা হয় হচ্ছে ফলস তেমনই যখন এটা ওয়ান হয় তখন এটাকে আমরা ধরি অন পজিটিভ ট্রু আপনি যেটা খুশি বলতে পারেন সো সাধারণত দুইটা অবস্থার উপর ভিত্তি করে আমার নাম্বার সিস্টেমটা তৈরি হওয়া হয়েছে এই জন্যই সাধারণত কম্পিউটারের বাইনারিটাই কাজ করে অন্য কোনো কিছু কাজ করে না বা আমরা যদি অক্টাল হেক্সাডেসিমল দিয়েও কম্পিউটারে কাজ করি সেটা মূলত বাইনারিতে কনভার্ট করি তারপরে কাজ কাজ করে এটি হচ্ছে আসল উত্তর যে আসলে কম্পিউটার বাইনারি বুঝতে পারে এই জন্যই যে কম কম একটা মেশিন শুধুমাত্র দুইটা অবস্থা বুঝতে পারে সেটা হচ্ছে অন এবং অফ আর এই অন এবং অফের মাধ্যমে আমরা সাধারণত বাইনারি সিস্টেমটাকে কম্পিউটারকে বুঝাই আঠারোশো সালের দিকে জর্জ গুলি নামে একজন গণিতবিদ তিনি তিনি ডিজিটাল লজিকের এই বাইনারি সিস্টেমটা দিয়ে কীভাবে ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম করা যায় এই জন্য তিনি কিছু বুলিয়ান অ্যালজাবরা তৈরি করেন ওই অ্যালজাবরাগুলোর মধ্যে আমরা এই বাইনারি সিস্টেমকে বিভিন্নভাবে গাণিতিক সূত্রের মাধ্যমে আমরা কম্পিউটার বিভিন্ন অপারেশন পরিচালনা করি সো বাইনারি আমরা কীভাবে লিখবো এখন আমাদের আসল টপিকে ফিরে যাই আমরা এর আগে দেখেছিলাম যে বাইনারিতে কিছু কদ বাধার নিয়ম বলেছিলাম যে জিরো ওয়ান তারপরে আমরা ওয়ান জিরো লিখবো ওয়ান ওয়ান লিখবো ওয়ান জিরো জিরো লিখবো হ্যাঁ আসলে জিনিসগুলো কীভাবে হয় এটা একটা সহজ টেকনিক হচ্ছে আমরা যদি দুইয়ের উপরে যেহেতু এটার বেজ হচ্ছে দুই দুইয়ের উপর আমরা পাওয়ার করি যদি জিরো পাওয়ার হয় তাহলে সেটা হবে হচ্ছে ওয়ান যদি ওয়ান পাওয়ার হয় টু যদি টু পাওয়ার হয় ফোর থ্রি পাওয়ার হলে
पाँच हमें देखो यान पावरगुल जो कर ले जमन एखे चार एवं एक जो कर ले दुईटार नीचे हमें वान बसा बाकीगुल जिरो सामने जिरो जो अपनी ना देखें को समस्या नहीं पाँच हम पाँच समान समान हम वन जिरो वन तेम जो एखे सत लिखते चाहिए कि चार दुई छय सतने तीनटार नीचे वन तो सेभन लिखते गले लिखब हे तीन वन जी एट लिखते जाटर नीचे एखे वन बाकीगुल जिरो पर जिरोगल अवश्य दीते हैं तो हमें एटर बैनारि हे वन जिरो 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 बेपार खूब सहज यह चाहले अनेक बड़ संख्या के लिखते पर अच्छा तो साधारण तो एखे एक समस्या तैरि से तीनटा डिजिट व्यवहार करब ना कि चार्ट डिजिट व्यवहार करब कयट डिजिट व्यवहार करब से बुझते पर संख्यार भित्ती कर बुझते पर जमन धरन हमें जी सत लिखते चाहिए जानी एखे तीनटे संख्या जो कर तीन तीनटे डिजिट व्यवहार करब बट जो आठ लिखते चाहिए जानी एखे ऊपर पावर दरकार हो चार चार्ट डिजिट व्यवहार करते हैं जो एखे धरें लिखते चाहिए हे चार्ट डिजिट दिए कत पर्त लिखते पर सो जो सबग जो करी आठ चार बारो चौदो और एक पंद्रह तमें जी प्रत्येक नीचे वो वन दिए दी तो गलो पंदो बाट जो षोलो लिखते चाहिए सबग तो वन हो गए सबगलो जो कर षोलो है ना ये हमारे सामने आर एक पावर आनते हैं षोलो ये पावर के लिखे दिल सो जो षोलो लिखी तो लिखब हे वन जिरो 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 जो सतर लिखी तेल षोलो और एक सतर तेल वन जिरो 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 वन जो एखे उन्नीस लिखी तो हमें कत है षोलो दुई अठारो और एक उन्नीस वन 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 बाकीगुल जिरो देखो अपनी सहजे अपनी चाहले एखे बैनारि जो एक नम्बर डेसिमेल जो एक नम्बर के बनारि ते कन्ट करते हैं ये चाहिए एक बनारि नम्बर थे डेसिमिल नम्बर कन्भार्ट करते तो देखल डेसिमिल थे कि बनारि ते कन्ट करी बनारि थे चाहिए डेसिमिले कन्ट करते बनारि थे डेसिमिले कन्ट कर और अनेकगुल वे आगे परवर्ती शिखब आपात ये अनेक सहज और जो देखा जाए माल्टिपल चयर जो कोश्चनगुल जो अन्सार करते जा तो हिसाब कर समय थे ना तो बेपार मुखोमुखी करते पर एरक एक बनारि नम्बर आसल से ही नम्बर आनी कि डेसिमिले कन्ट कर अपनी ओपर पावरगुल्लो धरें वन टू फोर एट सिक्सटीन थार्टी टू एबार आनी एगुलो के जो करें थार्टी टू सिक्सटीन टू तेल एखे कत आसते फाइव जिरो तो हमें आप जानी वन वन जिरो जिरो वन जिरो तेज़ डेसिमिल संख्या हे फाइव जिरो हो गल एरक जो बनारि नम्बर थे चाहले से डेसिमिले कन्ट कर फिलते पर खूब मुखे मुखे खूब सहजे अच्छा एवं सुनजे आपनर जो अनेक बड़ संख्या पान तक कि भाव करबें जेमन धरून हमारे जो आसा हे सिक्सटी थ्री अनेक बड़ एक संख्या ये क्या कर चाहले ये रेन्जगुलो दिए वन टू फोर एट सिक्सटीन रेन्जगल हिसेब कर ही बेर करते रेजर मध्य आज जमन धरन हमें जो एरक फोर टू वन तो मैं इटा दिए सर्वोच्च सत गणना करा जाए मैं डेसिमेल सत पंद बेर जाए चार दो छे सत जो सामने एक बसाई एखे जी सबग जो कर लेकिन फिफ्टीन तम मैं फिफ्टीन पर बेर जाए जी एखे तरह के सिक्सटीन बसाई तरह मैंने हमें सबग जो एखे जो करी तो थार्टी वन पर बेर जाए अच्छा जो सिक्सटी सिक्सटी पर थार्टी टू दी तेल एट जो जो कर सिक्सटी थ्री पर्यटन बेर जाए अच्छा एन आनी बुझे कि सामने दिखे जे अनेक बड़ो हो जाए जमन थार्टी टूर पर हो जाए सिक्सटी फोर जो सिक्सटी फोर जो है तो वन टोटी सेवन पर बेर करते क्यों सबग जो कर अनेक समय देखा जाए खूब ताड़ाहुड़ा करते गले सबग जो करते गले भूल कर फिलते परि एक क्षेत्र में आनी चाहिए पर पर जो डिजिट है पर पावर से मन रखें तो हमें अपना ये बेर कर सुविधा हो जमन चार दुई एक सात पर कत एट तमें यटर आग पर्त मैं सेवन पर्त बेर करते पर तेमी जी सिक्सटिन कथा चिंता करते हैं सिक्सटिन आग पर्त चार्ट दिए सिक्सटिन आग पर्त मैं फिफ्टिन पर्त बेर करते पर चार्ट दिए थार्टी टू एर पर सिक्सटी फोर तमें सिक्सटी थ्री पर्त बेर करते पर अब ये सिक्सटी फोर पर्त दिए सिक्सटी फोर पर हम वन टोटी एट तमें वन टोटी सेवन पर्त बेर करते आशा करी अपना बुझते पे सो ये बड़ो जो अंकगल आई नम्बरगुल्क डेसिमेल बैनारी कन्भार्ट करते
সো এই ছিল হচ্ছে আমাদের নাম্বার সিস্টেম সম্পর্কে পরিচিতিমূলক যে ক্লাসটা সেটা আগামী ক্লাসগুলোতে আমরা দেখব যে একটা নাম্বার সিস্টেম থেকে অন্য একটা নাম্বার সিস্টেমে কিভাবে পরিবর্তন করা হয় এবং এটা খুব সহজভাবে কত দ্রুতভাবে আমরা এটা করতে পারি সেই টেকনিকগুলো আমরা আলোচনা করব আজকের ক্লাস শেষে আজকের ক্লাস সম্পর্কে যদি আপনার কোনো মতামত থাকে অবশ্যই আমাদের ভিডিও কমেন্টে জানাবেন এবং আজকের ক্লাসের কুইজটা এই ক্লাসের ভিডিওর পরবর্তী অংশের মধ্যে বা আপনাদের যে ডিটেলস ভিডিও নিচে যে ডিটেলস অংশটা আছে সেখানে আমাদের কুইজটা দিয়ে দেওয়া হবে কুইজটা আপনারা নিজেরা করার চেষ্টা করবেন আজকে বাসায় আপনার আরও কিছু কাজ করতে পারেন সেটা হচ্ছে ডেসিমেল থেকে বাইনারি পর্যন্ত বা বাইনারিতে আপনার ডেসিমেলের নাম্বারগুলো লিখে ফেলতে পারেন যেমন ওয়ান থেকে ফিফটি পর্যন্ত নাম্বার शेष कर